హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు రివ్యూ చెప్పబోయేది చోక్డు అనే ఒక హిందీ సినిమా ఇది నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ అయింది ఈ సినిమా గురించి కనుక మాట్లాడుకుంటే సినిమా యొక్క పరమార్థం ఏంటని చెప్పుకోవాలి పరమార్థం ఏంటంటే ఏమి లేదు మనది రాసి పెట్టుంటే అది ఎక్కడున్నా మనకు వస్తుంది మనది కానప్పుడు అది పక్కన ఉన్న పట్టుకోలేవనే ఈ డైలాగులు ఉంటాయి కదా ఈ సినిమాకి ఇది యాప్ట్ డైలాగ్ అనమాట బేసికల్గా ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూస్తేనే కథ అర్థమైపోద్ది వాట్ ఈజ్ వాట్ అని సో ఇంకోసారి మీకు కథను నేను చెప్తానండి మధ్యతరగతి ఒక మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు సరిత ఈమె బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేసిద్ది అనమాట ఈవిడికి ఏ సంపాదన లేకుండా ఏ పని చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చొని ఖాళీగా కూర్చొని తిని ఒక భర్త ఉంటాడు ఆయన భారాన్ని అలాగే ఒక పిల్లాన్ని ఇలా కుటుంబం మొత్తం పోషణ భారం మొత్తం ఆవిడ ఒక్కటే మోస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ మధ్యతరగతి ఇళ్ళాలకి అనేక బాధలు ఉంటాయి సరితకు అనుకోకుండా వాళ్ళ ఇంటి సింకు కింద ప్లంబింగ్ ప్రాబ్లం ఎప్పటి నుంచి ఉంటుంది బట్ దాన్ని ఆ వేరే వాళ్ళ కనెక్షన్కి లింక్ చేసి ప్లంబర్ వర్క్ చేస్తారు బట్ కొన్ని రోజులకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఆ ప్లంబింగ్ ఏమైందంటే రివర్స్ అయ్యి ఆ నీళ్లు పైకి వస్తూ ఉంటుంది ప్లం ప్లంబింగ్ లీక్ అయ్యి సింక్ దగ్గర సో దాన్ని పీకినప్పుడు అందులోంచి కట్టల కట్టలుగా డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు సరిత గారు ఆశ్చర్యపోయి ఆ డబ్బులను తీసి ఎలాగో తాను పనిచేసేది బ్యాంకులోనే కాబట్టి ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి బ్యాంకులో చెక్ చేసింది చెక్ చేస్తే అక్కడ తెలియదు ఏంటంటే అవి ఒరిజినల్ నోట్లు సో ఈ నోట్లు ఇక్కడ రావటానికి ఈ కథ ఓపెనింగ్లో ఒక అతను సూట్ కేసులో వేరే బాత్రూంలో డబ్బుల్ని కట్టలు కట్టలుగా చుట్టి దాన్ని కవర్ వేసి ప్లాస్టిక్ కవర్ వేసి ఆ తర్వాత సింక్లో వేస్తాడు ఇది ఇది ఓపెన్ చేసి ఓపెనింగ్ షాట్లో వచ్చేది సో ఇలాగ తన దగ్గరికి డబ్బు వస్తున్న కొద్దీ తర్వాత బాగా డబ్బులు వస్తున్నప్పుడు సడన్గా నరేంద్ర మోడీ గారు నోట్లు రద్దు చేస్తారు తన దగ్గర ఉన్న డబ్బు మొత్తం చల్ల నోట్లు అని తెలిసిన తర్వాత సరిత గారు ఆ డబ్బుని ఏం చేసింది ఆ డబ్బు వల్ల ఆమెకు వచ్చిన ఇబ్బందులు ఏంటి అనేది మిగతా కథ ఒక నార్మల్గా చాలా చోట్ల సినిమా చూసినట్లే అనిపించింది ఎందుకంటే ఇంట్లో ఏ పని చేయకుండా ఉన్న భర్తకి ఫస్ట్ వచ్చే అనుమానం ఏంటంటే తన భార్యకి ఇంకో కొడతా అఫైర్ ఉందని ఆ కామన్ డౌట్ వస్తుంది సో అందులోనూ ఈవిడికి తన ఇంటి సింకులో డబ్బులు దొరుకుతూ ఉండటం వల్ల తన లివింగ్ లైఫ్ ఆ డబ్బుల వల్ల ఆవిడ ఆలోచన విధానం మారిపోతూ ఉంటుంది ఈ నోట్లు రద్దు అవటంతో ఆవిడలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి అనమాట అవి భర్తకి అనుమానంగా మారతాయి సో జరుగుతూ ఉంటుంది కొంచెం ఇది ఈ సినిమాని మీరు చూస్తే మీకు అర్థమైంది నాకు ఇందులో బాగా నచ్చింది ఏంటంటే పిల్లాడు మధ్యలో నిద్రపోతున్నప్పుడు భార్యాభర్తలు అటు ఇటు పడుకుంటే చిన్న గొడవ ఆడుకుంటారు సూపర్గా ఉంటుంది అది అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ మినిట్ షాట్ అది కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది అలాంటి షాట్లు చాలా ఉన్నాయి సినిమాలో అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే మధ్యతరగతి మనుషుల అవసరాలు అవి తీర్చుకోలు నిస్సహాయత డబ్బు కోసం వాళ్ళు పరుగులు పెట్టడం అలాంటి విషయాల మీద డైరెక్టర్ అనురాగ్ కాశ్యప్ అద్భుతంగా చూపించారనమాట పెద్దల నోట్లు రద్దు కావటం అసలు మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఎదురయ్యే సమస్యలను ప్రస్తావించిన విధానం సూపరో సూపరో ఇంకా గ్లామర్ రోల్స్కి ఫేమస్ అయిన సయామీ కేర్ మధ్యతరగతి గృహిణిగా డబ్బు కోసం ఆరాటపడే మహిళగా ఒక బలమైన కథతో అద్భుతమైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు అంతేకాకుండా ఈ మూవీని అన్ని తానే నడిపించారనమాట ఆవ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది దర్శకుడు అనురాగ్ కాశ్యప్ చాలా కాలం తర్వాత ఒక మంచి డ్రామా ట్విస్ట్ అండ్ ఎమోషన్స్తో ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని కూర్చుని చూడదగ్గ మూవీ తీశారని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే భర్త పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కథ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఒక వెడ్డింగ్ జరిగింది అనమాట ఇంట్లో ఆ వెడ్డింగ్లో ఏంటంటే ఈ నార్త్ ఇండియన్ కల్చరు తెలిసిందే మనకి మన జమినీ సినిమాలలాగా ఆడోళ్ళందరూ కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంటే ఒక వెడ్డింగ్ వీడియోగ్రాఫరు వీడియో తీస్తాడు బట్ ఆ వెడ్డింగ్ వీడియోగ్రాఫర్ వచ్చేసి సరిత భర్త వాళ్ళ ఫ్రెండు ఆ ఫుటేజ్ని ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు తాను వాళ్ళ వైఫ్ తాలుగు కొన్ని రెఫరెన్స్లు చూస్తాడు అప్పుడుకి తన డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది తాను తన భార్యకి వేరే వాడితో లింకులు ఉన్నాయని సో ఇలాంటి ఇతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కథ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఆవిడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ డబ్బులు కూడా రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబ కష్టాలు చాలా న్యాచురల్గా తీశారు కానీ అక్కడక్కడ బోరు కొడుతూ ఉంటుంది చిరాకు పడుతూ ఉంటుంది బట్ వాటిని పక్కన పెట్టేస్తే ఇంకా కెమెరా వర్కు అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ 
చాలా బాగున్నాయి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నోట్లు రద్దుపై ఆయన వేసిన సెటైర్ ఏదైతే ఉందో అది కొంతమంది అందరికీ ఎక్కపోవచ్చు అలాగే కొంచెం గంట యాభై రెండు నిమిషాలు కొంచెం లెంత్ తగ్గించినట్టయితే బాగుండేది అనిపించింది అంతే తప్ప అంతకు మించి ఏమీ లేదు బట్ క్యారెక్టర్లో తాలూకు ఆ క్యారెక్టర్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అవడానికి ఆ మాత్రం స్క్రీన్ ప్లే అవసరం ఖచ్చితంగా సినిమా బాగుంది సినిమా అయితే బాగుంది ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని చూడవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చే బూతులు వెబ్ సిరీస్ల కన్నా ఇది కొంచెం బెటరు చాలా బాగుంది మొత్తం మీద చెప్పాలంటే చోకుడు దర్శకుడు అనురాగ్ బెస్ట్ వర్క్ అని చెప్పాలి కానీ డీసెంట్ డ్రామా అండ్ ఎమోషన్ మరియు ట్విస్టులతో చాలా మంచి అనుభూతి పంచుతుంది మిడిల్ క్లాసు కష్టాలు మరీ ముఖ్యంగా సరిత గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళ భర్త పెద్ద సింగర్ అయిపోయి రాక్ స్టార్ అయిపోతే తను వదిలేస్తాడని ఆవిడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని అపోహలు అనుమానాలు రన్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ మైండ్లో రన్ అయ్యే ఈ డౌట్లు ఇవన్నీ సో కళ్ళకి కట్టినట్లుగా ఒక మిడిల్ క్లాస్ మైండ్ సెట్ని చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాడు చాలా చక్కగా ఉంది సినిమా మధ్యలో కొంచెం లెంత్ అనిపించింది బట్ అది క్యారెక్టర్ ఇన్వాల్వ్మెంటు దాన్ని మీరు లెంత్గా ఫీల్ అవ్వద్దు ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉంది ఖచ్చితంగా చూడండి బాయ్